डर स्टूडेंट्स वीडियो नीन आंफीबीय जनरल क्यार्टर्स अं क्लासीफिकेसन ग्लेन उभय चीर या साधारण लक्षण मरी वर्गीकरण उभय चीरा उभय चीरा अंटे नीति मरी भूमि मीद जीवन अलवा पड़न जीवल सो आंफीबीय आर् को ब्लडेड वर्टिब्रेड इवे शीतल रक्त जीवल इन द डिवोनियन पीरियड आफ् पेलिजाइक एरा देवर् आर्गनज फ्रम फिशेस डिवोनियन कल में इवी एस्पेली डिवोनियन कल में पेलिजाइक पीरियडो चपेल नीचे इवे परणा चाई कॉर्बानीफेर बिस्तृत अभिवृद्धि चंदाई काबी कॉर्बानीफेर पीरियडी गोलडन एज आफ् आंफीबीय अट गोल एज आफ् आंफीबीय कॉर्बानीफेर पीरियड उभय चर स्वर्ण युग का मैं कॉर्बानीफेर पीरियडी अभिवर्णिस्टा सो चपेल नीचे एरपे एस्पेली आस्टिपिड चपेल नीचे उभय चरा अनेपड़नाई कॉर्बानीफेर कल में मत विस्तृत अभिवृद्धि चंदाई का बट्टी वीटनी कॉर्बानीफेर पीरियडी गोलडन एज आफ् आंफीबीय अटा इंक वीट जनरल क्यार्टर्स विषयानी वस्ते इवे बोत् इट एक्वाटि अं टेरस्टल लाइफ भूमि मीदे मरी नीट जीवन की अलवा पड़न मोटमोद जीवल वीडियो जनरल क्यार्टर्स विषयानी वे अकॉर्ंग टू रोमर डिप्ना फिशे सरदा अंकल्स आफ् आंफीबीय अकॉर्ंग टू न्यूम डिप्ना एंड आंफीबीय हाज हाड सें ग्रांड फादर सो रोमर अने शास्त्रवे अभिप्रय प्रकार डिप्ना चपेल अंकल आफ् आंफीबीय अटा उभय चर बाबाईल डिप्ना चपेल पीलस्ता एंटे डिप्ना चपेल की तरह आंफीबीय की ऐनस्ट्रल वाट पूर्वीक जी लक्षण विधा उबी सो वीट मैं अंकल आफ् आंफीबीय अट्ना रेटो त्री चाबाड हार्ट उम्मीद मूड गदल हृदय उम्मीदों लंग्स डेवलप तरवा यह लक्षण ने बटी उभय चरा अने डिप्ना चपेल नीचे ऐरपड़ा चेपाने की एडेंस अब आधार काबी वीट अंकल आफ् आंफीबीय रोमर अने शास्त्रवे पीलचा डिप्ना चपेल सो डिप्ना चपेल ऊपरतिपल चेपल अटा वाट मन जनरल क्यार्टर्स आंफीबीय सर को ब्लडेड इवे शीतल रक्त जीवल को ब्लडेड वर्टिब्रेड विच कैन लिव आंड अंड इन वाटर इवे भूमि मीद मरी नीति जीवन अलवा पड़े जीवल आंफीबीय शो फोर लिम्स वित् विच दे कैन स्विम इन वाटर अंड जंप आर् वाक् आन द लैंड सो इवी चतुष्पाद रे पूर्वा रे चरमा अनेंटे भूमि मीदेम विग्गंता नीति में उड़े मिगदा की तोड़पड़ता है बट इन एपोड लिम्स आर् अबसेंट यह आंफीबीय क्रम एपोड़ आने जीवन में मत पूर्वचर मंगल उ इन आंफीबीय इन आंफीबीय एनमल एग्जोस्कटन इज ऐबसेंट बट इन दट इन एपो इन एपोड इन एपोड एनमल स्मा सैक्ल स्के प्रजेंट साधारण आंफीबीय बाह्यास्ति पंजर उपोड़ा पुलिस रूप में उठी सैक्ल पुलिस रूप में उठी बाह्यास्ति पंजरम अने कंफीबीय द अडलट ऐनम लंग्स आर् प्रजेंट गि आर् ऐबसेंट बट इन सम यूरोय द गि आर् प्रजेंट सहजा प्रौढ़ आंफीबीय ऊपरति श्वास बट लारवे आंफीबीय या लवाल गि मोपल श्वास उठाई कोई यूरोडील जीवलों मत प्रौढ़ जीवलों को मोपल श्वासांगा उ सहजना अन्नी प्रौढ़ जीवलों ऊपरति कोई यूरोडील गि अने प्रौढ़ जीवलों को कट अंटी लारवल स्टेजेस मोपल श्वासांगा उ सहजा लारवल स्टेजेस मोपल श्वास अडल स्टेज गि बट यूरोडील कोई यूरोडील इन अडल आलो गि रेस्परेटरी आर्गा आंफीबीय स्कीज ए रेस्परेटरी आर्गा सहजा उभय चर या चर्म अने मैस्ट श्लेषम ग्रंथुल ने कहीं म्यूक तो अंत श्लेषम तो कूड़ी उपड़ी मैस्ट तेम का उड़ा वाल इध चर्मी श्वास क्रिय उपयोगपड़ी अटे नीति स्कीन तो रेस्परेशन अने जो 
భూమి మీద ఉన్నప్పుడే ఊపిరితిత్తులతోటి శ్వాసిస్తాయి ద ఆంఫిబియన్ స్కల్ ఈజ్ డైకాండైలిక్ ద్వికపాల కందపుర్రే డైకాండైలిక్ స్కల్ అనేది ఉంటుంది రిప్స్ ఆర్ యాబ్సెంట్ పర్షుకలు అనేటివి ఉండవు బట్ ఆస్కాపస్ ట్రూయి అనే జీవిలో మాత్రం పర్షుకలు అనేటివి ఉంటాయి ఇన్ ఆంఫిబియన్స్ ద బాడీ డివిజిబుల్ ఇంటూ హెడ్ అండ్ ట్రంక్ నెక్ ఈజ్ యాబ్సెంట్ హెడ్ ట్రంక్ అండ్ టైల్ సో సహజంగా తల మొండెము తోక అనే భాగాలు ఉంటుంది తోక అనేది యూరోడిల్స్లో మాత్రమే ఉంటుంది ఎన్యూరాలో అండ్ ఉండదు మెడ అనే భాగం ఉండదు ఆంఫిబియన్స్ డైజెస్ట్ సిస్టమ్ ఈజ్ వెల్ డెవలప్డ్ ఇన్ ఆంఫిబియన్స్ డైజెస్ట్ సిస్టమ్ ఈజ్ వెల్ డెవలప్డ్ జీర్ణ వ్యవస్థ అనేది బాగా అభివృద్ధి చెంది ఉంటుంది లివర్ ఈజ్ ప్రజెంట్ కాలేయము ఉంది కాలేయ గ్రంథి అనేది ఉంటుంది సంపూర్ణ జీర్ణనాళము అంటాం స్టార్ట్స్ విత్ మౌత్ అండ్ ఎండ్స్ విత్ యానస్ ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్ ఈజ్ యాబ్సెంట్ బాహ్య చెవి అనేది ఉండదు మిడిల్ ఇయర్ ఈజ్ మిడిల్ అండ్ ఇన్నర్ ఇన్నర్ ఇయర్ ఇన్నర్ ఇయర్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ మధ్య చెవి లోపల చెవి ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ ద మిడిల్ ఇయర్ ఫస్ట్ డెవలప్డ్ ఇన్ ఎన్యురా ఎన్యురా వర్గం ఎన్యురా క్రమం చెందినటువంటి జీవుల్లో మొట్టమొదట మధ్య చెవి అనేది ఏర్పడింది ఆంఫీబియన్స్ హర్ట్ ఈజ్ త్రీ చాంబర్డ్ టూ ఆరికిల్స్ వన్ వెంట్రికిల్ మూడు గదుల హృదయము రెండు కర్ణికలు ఒక జటరికతో కూడి ఉంటుంది ద బ్లడ్ contains rbc they are nucleated they contain hemoglobin raktamlo era rakta kanalu anati unti dantlo hemoglobin anane swasavarnakam untundi nucleated kendraka sahita um, rbc anedi untundi blood vascular system contains hepatic and renal portal system kaleya mariyu rukka nirvahaka vyavasthalu anati untayi amphibians kidneys are mesonephric madhyamika rukka mootra pindalu anati untayi యూరియోటెలిక్స్ ఎస్పెషల్లీ లార్వేస్ మాత్రం అమోనోటెలిక్స్గా ఉంటాయి అమోనియాన్ విసర్జిస్తాయి ఎడల్స్ ఆర్ యూరియోటెలిక్స్ యూరియాన్ విసర్జిస్తాయి యూరినరీ బ్లాడర్ ఈజ్ ప్రజెంట్ మూత్రాశయం ఉంటుంది ఇట్ స్టోర్స్ యూరిన్ త్రీ చాంబర్డ్ హార్ట్ ఉండడం ఇంటర్నల్ ఇయర్ అనేది అన్నిటిలో ఉంటుంది మిడిల్ ఇయర్ అనేది ఎన్యురాలో మొట్టమొదట ఏర్పడింది ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్ యాబ్సెంట్ కిడ్నీస్ ఆర్ మీసోనెఫ్రస్ యూరినరీ బ్లాడర్ ప్రజెంట్ యూరియో టెలిక్ ఎనిమల్స్ బట్ లార్వేస్ ఆర్ అమోనోటెలిక్స్ డైకాండైలిక్స్ కల్ ద్వికపాల కందపుర్ర ఉండడం ఆంఫిసీలస్ ఆర్ ప్రోసీలస్ వర్టిబ్రేస్ పురోగర్తి కషేరికాలు లేదా ఉభయగర్తి కషేరికాలు ఉండడం నేకెడ్ స్కిన్ బాహ్యాస్తి పంజరం అనేది ఆల్మోస్ట్ ఉండదు బట్ ఎప్పుడోలో మాత్రం స్కేల్స్ రూపంలో ఉన్నటువంటి బాహ్యాస్తి పంజరం అనేది కనపడుతుంది సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఈజ్ వెల్ డెవలప్డ్ కేంద్రీయ నాడు వ్యవస్థ అనేది బాగా అభివృద్ధి చెంది ఉంటుంది ద బ్రెయిన్ ఆక్యుపైస్ కంప్లీట్లీ ద క్రేనియల్ క్యావిటీ ద బ్రెయిన్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ ఇంటూ ఫోర్ మిడ్ అండ్ హ్యాండ్ బ్రెయిన్స్ మెదడు అనేది కపాలం నిండా అమరి ఉంటుంది పూర్వ మెదడు మధ్య మెదడు అంత మెదడు అని మూడు భాగాలని కలిగి ఉంటుంది బ్రెయిన్ కంటిన్యూస్ యాజ్ స్పైనల్ కార్డ్ పరాంత భాగంలో ఇది నాడీ దండంగా ప్రొలాంగ్ అవుతుంది అన్నట్టు టెన్ పేర్స్ ఆఫ్ క్రేనియల్ నర్వ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ సహజంగా ఉల్బ రహితాలలో అంటే చేపలు ఉభయ చరాలు వీటితో పాటుగా ఉల్బ సహితాలైనటువంటి పాముల్లో కూడా పది జతల కప్పాల నాడులే ఉంటాయి టెన్ పేర్స్ ఆఫ్ క్రేనియల్ నర్వ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ సెక్సెస్ ఆర్ సపరేట్ ఏకలింగ జీవులు మేల్ అండ్ ఫీమేల్ కెన్ ఐడెంటిఫైడ్ సెక్సువల్ డై డైమార్ఫిజం ఈజ్ దేర్ సో సెక్సువల్ డైమార్ఫిజం అంటే ఎక్స్టర్నల్ ఫీచర్స్ని బట్టి స్త్రీ పురుష జీవులు కనుక మనం వేర్ చేయగలిగినట్టయితే దాన్ని మనం సెక్సువల్ డైమార్ఫిజం అంటాము లైంగిక తిరూపకత అనేది కనిపిస్తుంది ఈ జీవుల్లో కూడా ఇన్ ఆంఫిబియన్స్ లైఫ్ ఇన్ ఆంఫిబియన్స్ ద లైఫ్ హిస్టరీ ఏ లార్వా స్టేజ్ మే బీ ప్రజెంట్ సో వీటి యొక్క జీవిత చరిత్రలో లార్వా అనేది ఉంటుంది ఆంఫిబియన్స్ ఎగ్స్ ఆర్ టీలో లెసితల్ క్లీవేజ్ ఈజ్ హోలో ప్లాస్టిక్ క్లీవేజ్ టీలో లసితల అండాలు ఉంటాయి అదేవిధంగా హోలో ప్లాస్టిక్ క్లీవేజ్ అనేది కనపడుతుంది నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆంఫిబియా జేజెడ్ ఎంగ్ క్లాసిఫైడ్ ఆంఫిబియా ఇంటూ త్రీ సబ్ క్లాసెస్ ఎంగ్ అనే శాస్త్రవేత్త ఆంఫిబియాని మూడు ఉపతరగతులుగా వర్గీకరించాడు దే ఆర్ లాబరిన్ తోడాన్షియా లిపోస్పాండేలి లిస్సాంబియ లిస్సాంఫీబియా లాబరిన్ తోడాన్షియా లిపోస్పాండేలి అండ్ లిస్సాంఫీబియా ఈ మూడు తరగతులుగా 
విభజించబడినవి అందులో ఫస్ట్ వన్ లాబరింతు డాన్షియా సెకండ్ వన్ లిపోస్ పాండేలి అండ్ థర్డ్ వన్ లిస్ ఆంఫీబియా సో ఒక్కొక్క దాని గురించి చూద్దాము ఫస్ట్ వన్ సబ్ క్లాస్ వన్ లాబరింతు డాన్షియా ఫోల్డెడ్ టీత్ దంతాలు అనేటి ముడతలు పడి మందంగా పెద్ద పెద్ద దంతాలను కలిగి ఉంటాయి దే ఆర్ ఎక్స్టింక్ట్ ప్రస్తుతం జీవించలేవు విలుప్తమైపోయినవి ఎక్స్టర్నల్ అండ్ డెంటైన్ సారీ ఎనామిల్ అండ్ డెంటిన్ ఎడ్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ద టూత్ వాజ్ ఫోల్డెడ్ సో వీటి యొక్క దంతాల యొక్క మూల భాగాల్లో డెంటిన్ మరియు ఎనామిల్ అనేది ముడతలు పడటం వల్ల దంతాలు అనేటివి బాగా ఫోల్డెడ్గా కనిపిస్తాయి సమ్ హ్యాడ్ స్కేల్స్ కొన్నిటిల్లో పొలుసులు అనేటివి ఉన్నాయి అదర్స్ హ్యాడ్ డై డ్రై లెదరీ స్కిన్ కొన్ని టెలము పులుసులు ఉంటే కొన్ని టెలము బాగా డ్రైగా ఉన్నటువంటి లెదరీ స్కిన్ అనేది కనపడుతుంది అదేవిధంగా ద ఇంక్లూడ్స్ త్రీ ఆర్డర్స్ ఇక్కియో స్టెగాలియా ఆర్డర్ వన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కియో స్ట్రీగా సెకండ్ వన్ టెమ్నో స్పాండైలీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇరియోప్స్ థర్డ్ వన్ సెకండ్ వన్ టెమ్నో స్పాండైలీ థర్డ్ వన్ అరిత్రా కాసౌరియా అరిత్రో కొసోరియా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీమూరియా సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఎక్స్టింక్ట్ ఎనిమల్స్ ప్రజెంట్ జీవించలేనటువంటి జీవులు సెకండ్ వన్ సబ్ క్లాస్ వన్ లెపోస్ పండైలీ స్మాల్ స్మాల సలమాండర్ లైక్ ఎక్స్టింక్ట్ ఆంఫీబియన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిప్లోకాలస్ ఇవి కూడా ప్రస్తుతం విలుప్తమైపోయినటువంటి జీవులు సాలమాండర్ లాగా ఉంటాయి ఈ జీవులు యూరోడిలా వర్క్ క్రమానికి చెందినటువంటి సాలమాండర్లను పోలినటువంటి ఈ జీవులు కూడా ప్రస్తుతం లేవు జీవించి లేవు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిప్లోకాలస్ దీస్ ఆర్ ఆల్సో ఎక్స్టింక్ట్ ఎనిమల్స్ సో పిల్లో ఫిల్లో స్పాండైలీ అండ్ లెపోస్ పాండైలీ సారీ లాబరింతు డాన్షియా అండ్ లెపోస్ పాండైలీ ఆర్ ఎక్స్టింక్ట్ ఆంఫీబియన్స్ బట్ లెస్ ఆంఫీబియా ఆర్ లివింగ్ ఆంఫీబియన్స్ నెక్స్ట్ లెస్ ఆంఫీబియా లెస్ ఆంఫీబియా బేస్డ్ ఆన్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ డే ఎక్స్టాంట్ ఆంఫీబియన్స్ లెస్ ఆంఫీబియా ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు త్రీ ఆర్డర్స్ ప్రస్తుతం జీవించి ఉన్నటువంటి ఈ ఉభయచారాలను మూడు క్రమాలుగా వర్గీకరించారు ఫస్ట్ వన్ ఎన్యురా ఈ ఎన్యురా కిందికి ఫ్రాగ్స్ అండ్ టోట్స్ వస్తాయి కప్పలు మరియు గోధురు కప్పలు అనేటివి ఎన్యురా క్రమం కిందికి వస్తాయి తర్వాత సెకండ్ ఆర్డర్ యూరోడిలా యూరోడిలా కిందికి సాలమాండర్స్ అంటాం వీటిని కామన్గా తోక ఉన్నటువంటి ఉభయచరాలు థర్డ్ వన్ ఎపోడా లింబులెస్ ఆంఫీబియన్స్ ఎపోడా పొడా ఆబ్సెంట్ లింబులెస్ ఆంఫీబియన్స్ అన్నటివి పూర్వ చరమాంగాలు అనేటివి వీటిల్లో ఉండవు సో లిస్ ఆంఫీబియా అనేది సబ్ క్లాస్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్టాంట్ అంటే ప్రస్తుతం జీవించి ఉన్నటువంటి లివింగ్ ఆంఫీబియన్స్ని దీంట్లో చేర్చాము సో దిస్ సబ్ క్లాస్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు త్రీ ఆర్డర్స్ ఎన్యురా యూరోడిలా ఎన్యురా ఇంక్లూడ్స్ ఫ్రాక్స్ అండ్ టోట్స్ యూరోడిలా ఇంక్లూడ్స్ సాలమాండర్స్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఎపోడా దీస్ ఆర్ లింబులెస్ ఆంఫీబియన్స్ పూర్వచరమాంగాలు లేనటువంటి పాములను పోలినటువంటి ఉభయచరాలు ఎపోడా సో దీంట్లో ఫస్ట్ మనం ఎన్యురా అనే ఆర్డర్ని చూద్దాము ఎన్యురా దిస్ ఆర్డర్ ఎన్యురా ఇంక్లూడ్స్ ఫ్రాక్స్ అండ్ టోడ్స్ ఈ క్రమం కిందకి కప్పలు మరియు గోధురు కప్పలు అనేటివి వస్తాయి they are they can live in water and land bhoomi da mariyu neetilo jeevinchagaleyatundi jeevulu ivi so divi mukhyanga tropical temperature regions lo jeevinchadaniki alavatu padinavi body is short and broad with head and trunk deham anedi puttiga vedalpuga తల మరియు మొండెపు భాగాలని కలిగి ఉంటుంది ఫోర్ లిమ్స్ అండ్ హైండ్ లిమ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ కామన్గా ఫోర్ లిమ్స్ అనేటివి హైండ్ లిమ్స్ అనేటివి ఫోర్ లిమ్స్ కంటే పెద్దవిగా ఉంటాయి ఇవి స్విమ్మింగ్ నీటిలో ఉన్నప్పుడు ఈదడానికి తర్వాత భూమి మీద ఉన్నప్పుడు గెంతడానికి తోడ్పడతాయి ముఖ్యంగా ఫింగర్స్ మధ్యన వెబ్ అంగుళ్యాంతర జాలము అనేది ఉండి స్విమ్మింగ్ నీటిలో ఉన్నప్పుడు ఈదడానికి తోడ్పడుతుంది అదేవిధంగా గెంతేటప్పుడు కూడా ఈ అంగుళ్యాంతర జాలము లేదా వెబ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది టైల్ యాబ్సెంట్ ఇన్ అడల్ట్స్ టైల్ యాబ్సెంట్ లార్వల్ స్టేజెస్లో మాత్రం టైల్ అనేది ఉంటుంది వీటి యొక్క లార్వాని సహజంగా టాడ్పూల్ లార్వా అంటాము బట్ అడల్ట్స్లో మాత్రం తోక అనేది ఉండదు రిబ్స్ ఆర్ యాబ్సెంట్ పర్షుకలు అనేటివి ఉండవు టీత్ ఆర్ మోనోఫ్ సారీ టీత్ ఆర్ పాలిఫియోడాంట్ అండ్ యాక్రోడాంట్ యాక్రోడాంట్ దంతాలు మరియు బహువార దంతాలు అండ్ హోమోడాంట్ సమదంతాలు 
హార్ట్ ఈజ్ త్రీ చాంబర్ మూడు గదుల హృదయం ఉంటుంది గిల్స్ అండ్ గిల్స్ లిట్స్ ఆర్ యాబ్సెంట్ ఇన్ అడల్స్ ప్రౌఢ జీవుల్లో మొప్పలు మొప్ప చీలికలు ఉండవు బట్ గిల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ లార్వల్ స్టేజెస్ లార్వాలో మాత్రం గిల్స్ అనేటివి ఉంటాయి ఓకల్ కార్డ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ స్వరతంత్రులు అనేటివి ఉంటాయి టెన్ పెయిర్స్ ఆఫ్ క్రేనియల్ నోస్ వన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఐస్ అండ్ దే హ్యావ్ నిక్టేటింగ్ మెంబ్రేన్ నిమేషక పటలాన్ని కలిగి ఉంటాయి సో టాడ్పోల్ లార్వాని కలిగి ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలైటిస్ దిస్ ఇస్ ఆల్లో కాళ్ళాస్ మిడ్ వైఫ్ టోడ్ మంత్రసాని కప్ప అంటాము కకోప్స్ తర్వాత జీనోపస్ బ్యూఫో ట్రాకోఫోరస్ హైలా కామన్ టో కామన్ ఫ్రాగ్ సో ఇవన్నీ కూడా ఫ్రాగ్స్ అండ్ టోడ్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఎన్యూరా కిందకి వస్తాయి మొట్టమొదట మిడిల్ ఇయర్ మధ్య చెవి ఏర్పడినటువంటి జీవులు ఎన్యూరా జీవులు స్కిన్ అనేది నేకెడ్గా ఉంటుంది స్కేల్స్ ఆర్ యాబ్సెంట్ సో ఇక్కడ పిక్చర్లో మనం కప్ప అండ్ గోధుల కప్ప యొక్క రెండింటి యొక్క పిక్చర్స్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు సహజంగా ఇవి గుడ్లని సమూహంగా పెడతాయి వీటి యొక్క గుడ్లని మిల్ట్ అంటాము అదేవిధంగా శుక్రకణాలను కూడా సమూహంగా నీటిలోకి విడుదల చేస్తాయి ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ అనేది వాటర్లో జరుగుతుంది హోలోప్లాస్టిక్ క్లీవిజ్ ఉంటుంది టీలో లేసితల్ అండాలు కలిగి ఉంటుంది సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఎన్యూరా సో వీటిని మనం గెంతే జీవులు ఎన్యూరా అన్న పేరు ఎందుకు వచ్చింది అంటే వీటిని వీటిని మనం సెలాన్షియా అని కూడా అంటాము ఇవి భూమి మీద ఉన్నప్పుడు గెంతుతూ గమనం జరుపుతాయి హైండ్ లిమ్స్ అనేటివి ఫోర్ లిమ్స్ కంటే పెద్దవిగా ఉంటాయి సో ఇవి వీటి యొక్క ప్రత్యేకత ఎన్యూరా జీవుల యొక్క ప్రత్యేకత స్కిన్ అనేది మాయస్ట్గా స్లైమీగా ఉంటుంది స్కేల్స్ ఆర్ యాబ్సెంట్ వీటిని మనం నేకెడ్ ఆంఫీబియన్స్ అని కూడా అంటాము అండ్ సెకండ్ వన్ సెకండ్ ఆర్డర్ ఈజ్ ఈరోడిలా దీన్ని కాడేటా అని కూడా అంటాము బికాస్ ఆఫ్ టైల్ వీటిలో తోక అనేది ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇవి నార్త్ అమెరికాలో ఎక్కువగా విస్తరించి ఉన్నాయి కాబట్టి నార్త్ అమెరికాని మదర్ ల్యాండ్ ఆఫ్ ఆర్ క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ ఈరోడిలా అని కూడా అంటాం హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ ఈరోడిలా అని కూడా అంటాం హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ ఈరోడిలా ముఖ్య ఈరోడిలా నార్త్ అమెరికాని ఈరోడిలా జీవుల యొక్క ముఖ్య పట్టణముగా అభివర్ణిస్తాము ద బాడీ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇన్ టు హెడ్ ట్రంక్ అండ్ టైల్ తల మొండెము తోక అనే భాగాలని కలిగి ఉంటుంది ఫోర్ లిమ్స్ అండ్ హ్యాండ్ లిమ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ సైజ్ ఎన్యూరాలోనేమో హ్యాండ్ లిమ్స్ పెద్దవిగా ఉన్నాయి ఫోర్ లిమ్స్ చిన్నవిగా ఉన్నాయి బట్ ఇన్ యూరోడిలో ఫోర్ లిమ్స్ అండ్ హ్యాండ్ లిమ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ సైజ్ రిప్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ పర్షికులు ఉంటాయి టీత్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ బోత్ జాస్ రెండు దౌడలపై దంతాలు ఉంటాయి బట్ ఎన్యూరాలో ఓన్లీ అప్పర్ జాలో మాత్రమే దంతాలు ఉన్నాయి లోవర్ జాలో టీత్ ఆర్ యాబ్సెంట్ ఓకల్ కార్డ్స్ ఆర్ యాబ్సెంట్ స్వరతంత్రులు ఉండవు ఇన్ సమ్ అడల్స్ ద గిల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ సహజంగా అన్నిటిలో లార్వల్ స్టేజ్లో మాత్రమే ఉంటాయి మొప్పలు అనేటివి కానీ కొన్ని ప్రౌఢ జీవుల్లో కూడా మొప్పలతోటి శ్వాసిస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెరీనియో బ్రాంకియేట్ ఆ పెరీనియో బ్రాంకియేట్ అనే యూరోడిలాలో మొప్పలతోటి శ్వాసిస్తాయి అంటే గిల్స్ అనేటివి అడల్ట్ స్టేజ్లో కూడా కనిపిస్తాయి ఐస్ ఆర్ స్మాల్ అండ్ ఐలిడ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ మిడిల్ ఇయర్ ఈజ్ యాబ్సెంట్ మిడిల్ ఇయర్ అనేది ఓన్లీ ఎన్యూరాలో మాత్రమే కనపడుతుంది మధ్య చెవి అనేది ఇంటర్నల్ ఇయర్ ఈజ్ ప్రజెంట్ సమ్ ఫార్మ్స్ షో నియోటని ఆర్ పీడోజెనసిస్ శాబక జననము లేదా నియోటని ప్రదర్శిస్తాయి కొన్ని జీవులు శాబక జననము అంటే ఎస్పెషల్లీ రూప విక్రియ చెందకుండానే మెటమార్ఫాసిస్ చెందకుండానే లార్వల్ స్టేజెస్లో కనుక రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు అభివృద్ధి చెంది ప్రత్యుత్పత్తి జరిగితే దాన్ని మనం నియోటని లేదా శాబక జననము అంటాము సో ఎస్పెషల్లీ ఆమ్లిస్టోమా అనే లార్వాలో నియోటని లేదా శాబక జననము అనేది జరుగుతుంది ఆమ్లిస్టోమా అనే లార్వా అనేది రూప విక్రియ చెందకుండానే పిల్లల్ని కంటుంది అన్నట్టు దాన్ని మనం నియోటని లేదా శాబక జననము అంటాం ఎగ్జాంపుల్ నెక్యూరస్ ప్రొటాప్టరస్ సో దీస్ ఆర్ ద ఆమ్లిస్టోమా నెక్యూరస్ ప్రొటాప్టరస్ అండ్ ఆమ్లిస్టోమా ప్రొటియస్ నాట్ సారీ ప్రొటా నాట్ ప్రొటాప్టరస్ నెక్యూరస్ ప్రొటియస్ ప్రొటియస్ నే మడ్ పప్పి అని కూడా అంటాం మనం 
and newts amblystoma nectures nectures lo idi actually ga ubaycharaniki chendinatuvanti eurodila jeevika ani dinilo renin ane enjemu secrete avutundi nectures lo proteus ni mud puppy antunnam so these are the eurodils south north america ni eurodila yokka capital city antam ikkada konni eurodils yokka pictures unna vitlu observe chesthe ganaga external gills anadi kanapadutunna bahya moppulu anadi ikkada manaku kanipistunnayi sahajanga ఫోర్ లిమ్స్ అండ్ హ్యాండ్ లిమ్స్ని కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తే రెండు కూడా ఈక్వల్ సైజులో ఉన్నాయి ఫోర్ లిమ్స్ అండ్ హ్యాండ్ లిమ్స్ అనేటివి ఈక్వల్ సైజులో కనపడుతున్నాయి ఎన్యూరాల్లో మాత్రం హ్యాండ్ లిమ్స్ అనేటివి పెద్దవిగా ఉంటాయి ఎప్పుడాకు వచ్చేసరికి అసలు లిమ్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ యాబ్సెంట్ అండ్ థర్డ్ ఆర్డర్ ఎప్పుడా దీన్ని జిమ్నోఫియానా అని కూడా అంటాము దీస్ ఎనిమల్స్ ఆర్ లిమ్లెస్ హెన్స్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎపోడా ద బాడీ ఈజ్ లా వీటిల్లో లిమ్స్ పూర్వ చరమాంగాలు అనేటివి ఉండవు కాబట్టి వీటిని ఎపోడా అని పిలుస్తాము వీటిని జిమ్నోఫియానా అని కూడా అంటాం ద బాడీ ఈజ్ ఎలాంగేటెడ్ స్నేక్ లైక్ పొడవుగా ఒక పాము మాదిరిగా ఉంటుంది స్లెండర్ అండ్ ఎలాంగేటెడ్ హెన్స్ దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ జిమ్నోఫియానా వీటిని కాబట్టి ఏమని పిలుస్తున్నాం ఎలాంగేటెడ్ స్నేక్ లైక్ బాడీ ఉంది కాబట్టి జిమ్నోఫియానా అంటున్నాం ద బాడీ ఈజ్ డివిజిబుల్ ఇన్ టు హెడ్ ట్రంక్ టెల్ ఈజ్ యాబ్సెంట్ తల మరియు మొండెం అనే భాగాలు ఉంటాయి తోక ఉండదు ఆన్ ద హెడ్ టూ ఐస్ ఆర్ ప్రజెంట్ దే కవర్డ్ బై స్కిన్ అండ్ స్కేల్స్ తల మీద రెండు నేత్రాలు ఉంటాయి కానీ అవి పురుషుల చేత చర్మం చేత కప్పబడి ఉండి ఫంక్షన్లెస్గా ఉంటాయి ఎన్స్ దే ఆర్ బ్లైండ్ సిసీలియన్స్ కాబట్టి వీటిని ఏమంటాము అంటే గ్రుడ్డి పాములు అని కూడా అంటాము గ్రుడ్డి పాములు అని కూడా అంటాం ఎందుకంటే ఐస్ ఉంటాయి కానీ ఫంక్షన్లెస్ ఐస్ క్రియారహితంగా ఉంటాయి కాబట్టి సో వటిబ్రి ఆర్ ఆంఫీసీలెస్ అండ్ న్యూబరస్ ఉభయగర్తిక షేర్క సహజంగా ఉభయచారులో ప్రోసీలెస్ వటిబ్రేస్ ఉంటాయి కానీ వీటిల్లో ఆంఫీసీలెస్ ఆంఫీసీలెస్ వటిబ్రేస్ ఉభయగర్తిక షేర్కాలు అనేటివి ఉంటాయి ఎక్కువగా ఉంటాయి కషీర్కాల యొక్క సంఖ్య కూడా లంగ్స్ ఆర్ ఎసెమిట్రికల్ ద స్కిన్ ఈస్ షోస్ మైన్యూట్ సైక్లాయిడ్ స్కేల్స్ ఇన్ ఇన్ ద మేల్ ఎపోడా ఎనిమల్స్ హ్యావ్ కాపిలేటరీ ఆర్గాన్స్ సహజంగా చర్మం పైన చిన్నవిగా ఉన్నటువంటి సైక్లాయిడ్ పొలుసులు ఉంటాయి అదే మిగతా వాటర్లో పొలుసులు లేవు ఎన్యూరా అండ్ యూరోడిలాల పొలుసులు లేవు కానీ ఎపోడాలో మాత్రం సైక్లాయిడ్ పొలుసులు ఉంటాయి అదేవిధంగా మగజీవుల్లో కాపులేటరీ ఆర్గాన్స్ అనేటివి ఉంటాయి సంపర్క అవయవాలు అనేటివి ఉంటాయి ఫర్టిలైజేషన్ ఈజ్ ఇంటర్నల్ ఎక్స్ ఇన్ మిడిల్ ఇయర్ ఈజ్ యాబ్సెంట్ మధ్య చెవి అనేది ఉండదు దే ఆర్ బరోయింగ్ ఎనిమల్స్ బొరియల్లో నివసిస్తుంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్తియోఫీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్తియోఫీస్ దీన్ని మనం లింబ్లెస్ ఆంఫీబియన్ అంటాము రెండు సెకండ్ వన్ ఇస్ గెగనోఫీస్ ఇది దిస్ ఈజ్ ఆల్సో లింబ్లెస్ ఎపోడా జీవి యూరోటి ప్లస్ యూరియోటి ప్లస్ దీన్ని బ్లైండ్ ఆంఫీబియన్ బ్లైండ్ ఎపోడా సిసీలియన్ అని అంటాము ఇక్తియోఫీస్ గెగనోఫీస్ అండ్ యూరోటి ప్లస్ ఇవన్నీ కూడా శిశోత్పాదకాలు వివి పారస్ ఎనిమల్స్ డైరెక్ట్గా పిల్ల జీవుల్ని కంటాయి అన్నట్టు సో ఇవి ఆంఫీబియన్స్ యొక్క క్లాసిఫికేషన్ సో దే ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు త్రీ ఆర్డర్స్ ఫస్ట్ వన్ ఎన్యూరా దీస్ ఆర్ ఆల్సో ఎన్యూరా దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సెలాన్షియన్స్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ద ఇంక్లూడ్స్ టోట్స్ అండ్ ఫ్రాగ్స్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ యూరోడిలా దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కార్డేటా థర్డ్ వన్ ఎపోడా ఎపోడా మీన్స్ లింబ్లెస్ సిసీలియన్స్ వీటిల్లో పూర్వ చరమాంగాలు ఉండవు కాబట్టి ఎపోడా అన్నాం వీటిని జిమ్నోఫియానా అని కూడా అంటాం బికాస్ ఆఫ్ స్నేక్ లైక్ బాడీ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఆంఫీబియన్స్ జనరల్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఆంఫీబియా ఇవి భూమి మీద మరియు నీటిలో నివసించడానికి అలవాటు పడినటువంటి జీవులు సో వీటి యొక్క టిపికల్ క్యారెక్టర్స్ ఏంటి అంటే ట్రిప్ త్రీ చాంబర్డ్ హర్ట్ మూడు గదుల హృదయం కలిగి ఉండడం స్కిన్ రెస్పిరేషన్ జరగడం భూమి మీద ఉన్నప్పుడేమో లంగ్ రెస్పిరేషన్ జరగడం వీటి అంటే తర్వాత ఈ టోట్స్లో కప్పల్లో మాత్రం బక్కల్ క్యావిటీ రెస్పిరేషన్ అనేది కూడా జరుగుతుంది వీటిలో ఈస్ట్ వేషన్ అండ్ హైబర్నేషన్ గ్రీష్మ గ్రీష్మకాల సుప్తావస్థ శీతాకాల సుప్తావస్థలు అనేటివి కనపడతాయి సో బాడీ అనేది కొన్నిటిలో నేకెడ్గా ఉంటుంది ఓన్లీ ఎప్పుడన్స్లో మాత్రమే సైక్లైడ్ స్కిల్స్ అనేది ఉంటుంది మాయిస్ట్ స్కిన్ అనేది ఉంటుంది స్కిన్ రెస్పిరేషన్కి అడాప్టేషన్స్ అనేటివి కనపడతాయి 
సో ముఖ్యంగా డీ కార్బానిఫెరస్ పీరియడ్ని మనం గోల్డెన్ ఏజ్ ఆఫ్ ఆంఫిబియన్స్ అంటాము సో ఎస్పెషల్లీ ఇవి డిప్నాయిడ్ ఫిషెస్ నుంచి ఏర్పడ్డాయి కాబట్టి డిప్నాయిడ్ ఫిషెస్ని అంకుల్స్ ఆఫ్ ఆంఫిబియన్స్ అంటున్నాం ఇక్కడ మీరు చూసే పిక్చర్లో ఎప్పుడా చూడండి ఇక్కడ స్నేక్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఇవన్నీ కూడా పాము మాదిరిగా నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని జిమ్నోఫియానా అంటున్నాం లిమ్స్ ఆర్ యాబ్సెంట్ ఫోర్ లిమ్స్ అండ్ హైండ్ లిమ్స్ అనేటివి లేవు వీటి ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే వీటిని గుడ్డి పాములు అంటాం కళ్ళు నేత్రాలు ఉంటాయి కానీ క్రియారహితంగా ఉంటాయి పులుసుల చేత కప్పబడి ఉంటాయి కాబట్టి పని చేయవు సో ఇవి టోటల్గా జనరల్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ఆంఫిబియన్స్ అండ్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్ జనరల్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ఆంఫిబియన్స్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ మరొక వీడియో తోటి మీ ముందుకు వస్తా